Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, ang tanong ay how to find the greatest common factor of 8, 12, and 40 at yung least common multiple nito. Merong nagtanong lang at hindi ko i-reveal kung sino at saan ko ito nakuha yung tanong na ito. Now, para sa pinakadetali kung paano hanapin yung greatest common factor at least common multiple, mas magandang i-search nyo ito at idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa paghahanap ng greatest common factor at yung least common multiple. So, isulat na natin itong 8, 12, at 40. Yung greatest common factor nito. Ang hanapin mo lang, ang titingnan mo lang pala dito sa tatlo ay yung may pinakamaliit na value which is yung 8. Now, yung tanong, yung 8 na yan, makadivide ba sa 12 kapag hindi, oh, hindi na yan yung greatest common factor. Now, doon tayo sa mga factors of 8. Kasi doon tayo, kapag greatest common factor, doon tayo mag-focus sa may pinaka-least na number na nandyan. Which is yung 8. Ang mga factors ni 8, meron tayong 4, 2, at 1. So, doon tayo sa next, which is yung 4. Si 4, makadivide siya sa 12, makadivide din siya sa 40. So, therefore, Ang greatest common factor dito sa tatlo ay 4. Next ang tanong, yung least common multiple. Now, ito yung greatest common factor. Now, doon naman sa least common multiple dito sa 8, 12, 40. Dito naman tayo titingin sa may pinaka malaking value para maghanapin natin yung least common multiple. Now, ang tanong, si 40, ma-divide ba sa 12? Kapag ang sagot ay hindi, so hindi yan yung least common multiple natin. Now, doon tayo sa mga multiples of 40, which is ang next dyan ay 80. Bali, 40 plus 40 equals 80. 80 plus 40 and that is 120. 120 plus 40, 160. Yan yung mga multiples ni 40. So, itong si 80, ma-divide siya sa 8 pero maka-divide ba siya sa, ma-divide ba siya kay 12? Hindi. So, hindi yan yung mismong least common multiple natin. Next, 120. Si 120 ay obviously ma-divide ni 12. At ma-divide din yan ni 8. So therefore, ang sagot dito, yung least common multiple natin ay itong 120. Now, bigyan ko kayo ng kunting detalye kung paano hanapin yung mismong greatest common factor at least common multiple na ganito yung gagawin natin. I-divide natin ang 2. Doon tayo sa pinaka-least. 8 divided by 2, this is 4. 12 divided by 2, this is 6. 40 divided by 2, and this is 20. Yang tatlo na yan ay ma-divide pa rin yan ng 2. 4 divided by 2, this is 2. 3 divide, 6 divided by 2, and this is 3. 20 divided by 2, and this is 10. So, itong... 3 na to, dahil dyan, wala na tayong ma-divide dyan, maliban lang sa 1. So, therefore, yung greatest common factor natin ay 2 times 2, and that is 4. So, greatest common factor natin ay 4. Now, para hanapin yung least common multiple naman nito, ay ipagpatuloy lang natin to. Wait. Pwede pa yung ma-divide by 2. 2 divided by 2 and this is 1. Pero itong si 3, kopyahin lang yan siya. 10 divided by 2 and that is 5. Now, para sa least common multiple. 2 times 2 times 2 and that is 8. 
times 1, 8 pa rin. So, times 3, 24 times 5. And that is 120. So, yan yung least common multiple. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Uulitin ko para sa iba pang mga detalye kung paano hanapin yung greatest common factor at least common multiple. I-search nyo lang, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload kung paano hanapin ang mga to. Thank you and God bless.